ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரேவாஸ் ஆர்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே ஒயிட் க்ளூ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது செய்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களே போதும் ரொம்பவே ஈஸியாக இதை செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இந்த க்ளூ இருக்கும் இப்போது நான் இதை செய்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்க போகிறேன் சாதாரணமாக வீட்டில் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்துகிற ஏதாவது ஒரு சாஸ்பேன் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கிறேன் மைதாவை ஃபஸ்ட்டே நான் நல்லா ஜலித்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதனால் இப்போ நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிட்டேன் நல்லா ஜலித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த க்ளூ செய்யலாம் இப்போ ஒரு கப் மைதாவுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணியை முதல்ல சேர்த்துக்கலாம் இது செய்கிறதுக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி நமக்கு தேவைப்படும் ரெண்டு கப் தண்ணியையும் ஒரே நேரத்தில் சேர்க்காமல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க விஸ்க் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இது நல்லா லம்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் இருக்குங்க ஸ்பூன் வச்சோ அல்லது ஃபோக் வச்சோ கூட நீங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் வேகமாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எந்த விதமான கட்டிகளும் இல்லாமல் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் ரெண்டாவது கப் தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போது ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம இதை அடிக்கடி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கை விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பண்ண இது நல்லா திக்காகி திரண்டு வரும் அங்கங்கே லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் தொடர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இது சரியாக வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மிக்ஸ் பண்ண பண்ண அங்கங்கே லம்ஸ் இருக்குது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நம்ம இதை செய்யணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யக்கூடாது அது மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பாத்திரம் நல்லா அடி கனமான பாத்திரமாக பார்த்து நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது செய்கிறதுக்காக இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் திக்காகி வரும் இந்த நேரத்தில் அரை கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஒயிட் சுகர் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் சுகர் சேர்த்த உடனேயே இதில் இருக்கிற லம்ஸ் எல்லாம் காணாமல் போயிடும் ஆனாலும் நீங்கள் தொடர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சுகர் நல்லா கரைஞ்சதுமே நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினீகர் சேர்க்கணும் வினீகர் சேர்க்கறதுனால இது கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எத்தனை மாதம் வரைக்கும்னாலும் இது பாட்டுக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் வினீகரோ அல்லது லெமன் ஜூஸோ கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்காக தான் நம்ம இதை சேர்க்குறோம் இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒயிட் வினீகர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நான் ஸ்டவ்வை முதலையே ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சுகர் சேர்த்து சுகர் கரைஞ்சதுமே நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க வினீகர் சேர்க்கும் போதெல்லாம் லேசான சூடில் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வினீகர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்க்கணும் நம்ம சமையலுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்துவோம் இல்லையா ஆப்ப சோடா அதுதான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டேன் இதை சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது இது நல்லா பொங்கி வரும் அது நீங்க மிக்ஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கே தெரிய வரும் இப்போ க்ளூ நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது நல்லா ஆறட்டும் இது ஆறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் எவ்வளோ நாளைக்கு வேணாலும் இது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் திக்காகும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இதை ஒரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக ஹாட் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் கொஞ்சமாக ஒரு பவுலில் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஒரு கார்ட்போர்டில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் முதல்ல நான் வந்து ஒரு பேப்பர் வேஸ்ட் பேப்பர் தான் ஒட்ட போகிறேன் இது எப்படி ஸ்டிக் ஆகுது இவ் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இது ஒட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக தான் இது ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் ஒட்டிக்கிறேன் ரெண்டு பீஸ் பேப்பர் ஒட்டிட்டு மறுபடியும் இதுக்கு கீழே நம்ம க்ளூ தடவிக்கலாம் அடுத்ததான் நான் ஒட்ட போகிறது சார்ட்டு ஒயிட் கலரில் சார்ட் பேப்பர் ரெண்டு எடுத்து அதையும் இந்த சார்ட் பேப்பரையும் இந்த கார்ட்போர்டில் ஒட்டிடுறேன் இப்போ மறுபடியும் நான் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒட்ட போகிறது கார்ட்போர்டு தான் ரெண்டு சின்ன பீஸ் எடுத்து அதையும் ஒட்டிடலாம் பேப்பர் கார்ட்போர்ட் சார்ட் எல்லாத்துலேயுமே எப்படி இது ஒட் ஒட்டி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக த
மெட்டல் செயின் வந்து ஒட்ட வைக்கிறேன் கிராஃப்ட் ஒர்க் செய்யும்போது இது இதில் நல்லா ஒட்டியிருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு தெரியாது இது நல்லா ஒட்டுதா என்னென்னு அது நல்லா செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இதையும் நான் சேர்த்து ஒட்ட வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக நான் வந்து லைஸ் ஒட்ட வைக்க போகிறேன் ஒட்ட வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் ஸ்டோன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு ஸ்டோன் மட்டும் எடுத்து இதில் ஒட்ட வச்சு பார்க்கலாம் இது எப்படி ஸ்டிக் ஆகுதுன்ட்டு இப்போ இது எல்லாமே நல்லா காயட்டும் இது நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை எடுத்து பிரித்து பார்க்கலாம் பேப்பர் நல்லா ஸ்டிக் ஆகிருக்குங்க பிரிக்க வரவே இல்லை அதையும் மீறி நம்ம பிரித்தாலுமே பேப்பர் வந்து பாதியாக கிழிஞ்சு தான் வருது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டியிருக்கு பேப்பரில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டியிருக்கு இப்போது சார்ட் பேப்பரை கிழிச்சு பார்க்கலாம் சார்ட் பேப்பர்லேயும் நல்லா ஒட்டியிருக்கு கார்ட்போர்ட்லேயும் சூப்பராக ஒட்டியிருக்கு இந்த மெட்டல் செயினில் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டலை ஓரளவுக்கு தான் ஒட்டியிருக்கு லேஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கெல்லாம் ஒட்டலை ஈஸியாகவே வருது பிரிக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டோன்ஸில் வந்து பிரிக்கவே முடியலைங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டியிருக்கு நான் வந்து கையால் பிரிக்க முடியல அதனால் ஒரு சிசர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சிசர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரித்தாலுமே பின்பக்கம் இருந்த எனாமல் அதில் அப்படியே ஒட்டிகிட்டு தான் இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டி இருந்துச்சு ஸ்டோனில் சூப்பராக இருந்தது இந்த க்ளூ கிராஃப்ட் ஒர்க் எல்லாமே செய்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முக்கியமாக வேஸ்ட் பேப்பரில் அப்புறம் கார்ட்போர்டில் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த க்ளூ வந்து நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் இதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் இப்போ இதை எடுத்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ